Bismillahirrahmanirrahim. Uh, this is the second part of uh, today's lecture. I split this uh, lecture into two parts. वजह उसकी ये थी कि software एक ना try करना था तो ये भी check करना था कि recording कैसी हो रही है. So the part one went perfect. So that is why I am now starting the second part. Coming to the second part of this contemporary software trends. Uh, here in this part, we will be covering software outsourcing and cloud services. Today, many business firms continue to operate legacy systems that continue to meet a business need and that would be extremely costly to replace. Legacy system when you have your own business, you have developed your own business, you have your own costing, and your system deployed, you have your own train, and you have your system in your business. So since those systems are there and people are trained on them, logos pe kaam kar rahe hain, to ab unko agar aap replace karna chahenge, to obviously that would be extremely costly. But they will purchase or rent most of their new software application from external sources. Thik hai, to bajaya iske ki aap apne legacy systems ko replace karein, aap nae software, new software application hindi hai ho, aap purchase kar sakte hain ya rent kar sakte hain from external sources. This figure which is given here illustrates the rapid growth in external sources of software for US firms. Ab this blue line here is showing the total software spending. So in 2015 US firms spend an estimated 334 billion on software. About 44% of that originated outside the firm. Provided by a variety of vendors. About 10% was provided by software as a service vendor as an online cloud based service. So, your total spending is that is this line, and whereas this light blue colored line is showing the outsourced software, and this maroon line here is showing the spending on software as a service. So, this is a trend I'm looking at. कि जो टोटल सॉफ्टवेयर स्पेंडिंग के अंदर जो है 44 परसेंट इसमें इस आउटसोर्स्ड और 10 परसेंट इसमें जो है डेट इस सॉफ्टवेयर एस अ सर्विस रिमेनिंग यू कैन से 50 44 प्लस 10 इस 54 तो रिमेनिंग 46 परसेंट जो है वो आपके इस ऑल योर ओन सॉफ्टवेयर जो कि आपने खुद डेवलप किया होगा या कस्टमाइज्ड So there are three external sources for software. Number one, software packages from a commercial software vendor. ठीक है जैसे कि Microsoft हो गया, IBM हो गया, तो उनसे आप software packages जिसे हम कहते हैं off the shelf कि जी ready made चीज़ है बस वो आपने लिया और install कर लिया. Second is outsourcing custom application development to an external vendor, which may or may not be offshore. ठीक है कि जैसे आपने कोई software स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाना था उसके लिए आपने वो काम आउटसोर्स कर दिया किसी थर्ड पार्टी से बनवा लिया और वो पार्टी जो है वो ऑफशोर भी हो सकती है विच और ऑफ यानी ऑफशोर से मराद है कि अमेरिकन बेस्ड बिजनेस है वो अपने ये सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बना रहा है और द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डन बाय इंडियन कंपनी तो ये एक ऑफशोर की एग्जांपल हो जाएगी तो ये ऑफशोर भी हो सकता है और ये विद इन अमेरिका भी हो सकता है कि अमेरिका के अंदर ही बैठी सॉफ्टवेयर कंपनी इनके लिए ये सॉफ्टवेयर बना दे एंड द थर्ड इस क्लाउड क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड टूल्स जो कि पीछे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जिसको हमने देखा था एंड वील अगेन डिस्कस इन दि� uh, we have already described software packages for enterprise application as one of the major types of software components in contemporary IT infrastructure. Yeah, remember chapter 2 in the ERP system, yeah, enterprise systems, ki baat ki thi, ke ji, uh, jo software uh, vendors, hai, they develop these systems for large scale businesses or medium sized businesses or wo un ERP systems, ko, yeah, enterprise applications, ko, they can deploy and use. A software package is a pre-written commercially available set of software programs that eliminates the need for a firm to write its own software program for certain function such as payroll processing or order handling. Okay, so you have a software package 
मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं यू कैन जस्ट यू नो परचेज देम इंस्टॉल देम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम जैसे कि क्विक बुक्स हैं पी स्ट्री हैं ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की बात करें तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेंडर सच एज सैप एंड औरकल पीपल सॉफ्ट हैव डिवेलप पावरफुल सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन सपोर्ट द प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस ऑफ अ फर्म वर्ल्ड वाइड फ्राम वेयर हाउसिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स ठीक है तो ये दो बड़े आपके पास एंटरप्राइज सिस्टम के वेंडर्स हैं सैप और औरकल अब इन्होंने जो अपने एंटरप्राइज सिस्टम्स बनाए हैं उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट मॉड्यूल्स दिए हैं और यूजिंग दोज मॉड्यूल्स यू कैन हैंडल प्रिटी मच ऑल द फंक्शन ऑफ योर ऑफ योर बिजनेस जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग आ जाती है जिसके अंदर आपकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाती है एक फाइनेंस उसमें आ जाती है ह्यूमन रिसोर्स तो डिफरेंट मॉड्यूल्स आर देयर यू कैन यूज दो मॉड्यूल्स एंड यू कैन प्रिटी मच मैनेज ऑल द फंक्शंस ऑफ योर बिजनेस दिज लार्ज स्केल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रोवाइड अ सिंगल इंटीग्रेटेड वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर फर्म एट अ कॉस्ट मच लेस दैन दे वुड पे इफ दे डिवेलप इट दम सेल्फ ठीक है तो इसी तरह से है जैसे एक चीज़ आपने आपको रेडीमेड मिल जाती है एंड दैट रेडीमेड प्रोडक्ट इज बिल्ट इन बल्क ठीक है तो लार्ज स्केल में जब प्रोड्यूस किया जाता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसमें आ जाती हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाती है फिर उसकी टेस्टिंग हो जाती है उसकी और उसमें से बग्स रिमूव हो जाते हैं तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं आपको ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट लेने के उसके मुकाबले में अगर आप खुद डिवेलप करेंगे तो ट्रायल एंड एरर वाला इशू होगा ठीक है आपको आइडिया नहीं है कि उस डिवेलपमेंट में कितना टाइम लगेगा कितनी वो डिवेलपमेंट आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा किस हद तक वो आपके मसाइल को हल कर सकेगा उसके अंदर बग्स होंगे या नहीं होंगे ये सारे इश्यूज उसमें आ जाएंगे कॉस्ट उसकी जो है वो ज़्यादा आती है एज कम्पेयर एंटरप्राइज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं क्योंकि एंटरप्राइज सिस्टम जो है दे आर लिंकिंग द वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम इन टू अगल सिस्टम तो वो फिर आपको यू फॉर अ लार्ज स्केल बिजनेस इट इज मच मोर ईजियर एंड मोर प्रैक्टिकल कि आप उसमें एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ले लें फ्रॉम द एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर वेंडर सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग एनेबल्स अ फर्म टू कॉन्टेक्ट कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लेगेसी प्रोग्राम्स टू आउटसाइड फर्म विच ऑफन ऑपरेट ऑफ शोर इन लो वेज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ठीक है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक अमेरिकन कंपनी है उसको अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो दे कैन कॉन्टेक्ट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्राम डूइंग बिजनेस इन इंडिया तो आपने पता है कि इंडिया के अंदर जो है वो कॉस्ट इज मच लो बिकॉज यू आर गोइंग टू पे लो सैलरी टू योर प्रोग्रामर्स तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप सॉफ्टवेयर बहुत कम कीमत में डिवेलप कर सकते हैं अगर वही सॉफ्टवेयर आप अमेरिका में डिवेलप करेंगे तो यू हैव टू पे इन डॉलर्स वेर एज इन इंडिया यू माइट हैव टू पे इन रुपीज तो आप वो यू कैन गेट इट एट अ मच चीपर कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल यू के कम्युनिकेशन रेगुलेटर ऑफ कॉम रिसेंटली साइंड ट्वेंटी थ्री पाउंड ट्वेंटी थ्री मिलियन पाउंड सिक्स ईयर कॉन्ट्रैक्ट टू आउटसोर्स एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट टू एन आई एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज इज एन इंडियन फर्म स्पेशलाइजिंग इन एप्लीकेशन डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एन आई आई टी प्रोवाइड ऑफ कॉम विद सर्विस डेस्क डाटा सेंटर सर्विसेज एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज ठीक है तो हेयर यू कैन सी कैट यू के बेस्ड बिजनेस इज Uh, outsourcing its software requirement to an Indian based firm. Reason उसकी मैंने बता दी कि इट इज इट विल बी मच चीपर फॉर दैम टू डू दैट ऑफ श्योर सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग फर्म हैव प्राइमरीली प्रोवाइडेड लोअर लेवल मेंटेनेंस डेटा एंट्री एंड कॉल सेंटर ऑपरेशन ऑल दो मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सपीरियंसड ऑफ श्योर फर्म पर्टिकुलरली इन इंडिया हैव बीन हायर्ड फॉर न्यू प्रोग्राम डेवलप However, as wages offshore rise and the costs of managing offshore projects are factored in, some work that would have been sent offshore is returning to domestic companies. 
ठीक है तो वक्त के साथ साथ अब ये हो रहा है कि जी वो ऑफ शोर भी इतने सस्ते नहीं रहे हैं उनकी भी कॉस्ट दे आर ऑल्सो चार्जिंग हैंडसम अमाउंट तो उससे फिर ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो सारे इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स बीइंग आउटसोर्स्ड अब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट जो है वो वापस जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज के पास आना शुरू हो गया ओके सो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड टूल्स इन द पास्ट सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एडोब एलिस्ट्रेटर केम इन अ बॉक्स एंड वाज डिजाइन टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल मशीन Today you are more likely to download the software from the vendor's website or to use the software as a cloud service delivered over the internet. ठीक है ये अब आप को डिफरेंस नजर आता है कि पहले इफ यू रिमेंबर जितने भी सॉफ्टवेयर्स थे वो सीडी के अंदर आते थे और बॉक्स पैक होते थे आप तो लेके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने होते थे और फिर वो आप उसको यूज कर सकते थे अब ऐसा नहीं है अब आप उस जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आप उसकी वेबसाइट पे चले जाए और वहां से आप एक्सेस ले सकते हैं using the internet and it is pay as per you use jis tarah jitna aap use karte jayenge uske hisab se wo aapko charge karte rahenge cloud based software and the data is it uses are hosted on powerful servers in data centers and can be accessed with an internet connection and standard web browser in addition to free or low cost tools for individuals and small businesses provided by google or yahoo enterprise software and other complex business functions are available as services from the major commercial software vendors to so, humne cloud based services ki types dekhi thi ki ek software as a service hai fir aapke paas platform as a service hai fir aapke paas infrastructure as a service hai to so, cloud ke upar jo hai ab aapko ye sari software bhi aap le sakte hain if you want uh, in, infrastructure ठीक है फॉर योर कंपनी दैट कैन आल्सो बी रेंटेड रेंटेड आउट ऑन क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म और इसी तरीके से अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म लेना है यानी अगर आपने सॉफ्टवेयर इफ यू आर ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए तो वो भी आप क्लाउड के थ्रू ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स सब्सक्राइबिंग कंपनीज रेंट द सेम फंक्शन फ्रॉम दीज सर्विसेज With users paying either on a subscription or per transaction basis. ठीक है इसमें दोनों options आपके पास हैं कि जी आप subscribe कर लें subscription per month pay करें या per annual subscription कर लें तो वो भी एक option है और दूसरा ये कि pay as per transaction per transaction की basis पर भी आपको billing की जा सकती है A leading example is of software as a service is salesforce.com which provides कॉम विच प्रोवाइड ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर सर्विसेज फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो सी आर एम सिस्टम जो है इफ यू वॉन्ट सी आर एम सिस्टम यू कैन गेट दैट ओवर द इंटरनेट फ्राम सेल्स फोर्स डॉट कॉम ठीक है वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो आपके लिए ये सी आर एम सिस्टम जो है वो अवेलेबल कर देंगे अगेन इधर यू हैव टू सब्सक्राइब और यू हैव टू पे पर कस्टमर बेसिस वट एवर इज द बिलिंग यू वॉन्ट टू चूज Uh, this we have already these points we have already covered so we move to the next uh so uh, in uh, for uh, in order to manage in order in order to manage their relationship with an outsourcer or technology service provider firms need to need a contract that includes a service level agreement theek hai aap outsource ki agar hum baat kar rahe hain to outsourcing ke andar aapko this you have to sign this sla which is service level agreement now the sla is a formal contract between customers and their service providers that defines the specific responsibilities of the service provider and the level of service expected by the customer theek hai to a contract ban gaya service level provider jo aapka service level agreement hai usme jo aapka uh um सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता है कि जी हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस तो ऑन वन हैंड द कस्टमर कैन 
can uh, you know ha- can have an idea of the level of services that will be provided by the service level provider on the other hand he also the customer also come to know that what are the terms and condition and what are the cost what is the cost that he is going to pay for that SLAs typically specify the nature and level of service provide services provided criteria for performance measurement support options provision for security and disaster recovery hardware and software ownership and upgrades customer support billing and conditions for terminating the agreement ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी SLA जो है सर्विस लेवल एग्रीमेंट में ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं कि जी आपकी जो नेचर या लेवल ऑफ सर्विसेज क्या होंगे ठीक है वो आपने बता दिया परफॉर्मेंस मैयरमेंट का क्या क्राइटेरिया होगा व्हाट आर द डिफरेंट सपोर्ट ऑप्शंस किस ठीक है कौन कौन सी किस किस तरीके से वो आपको सपोर्ट करेंगे जो आपके सिक्योरिटी है और डिजास्टर रिकवरी का मैकेनिज्म है वो उसके अंदर डिफाइंड होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओनरशिप एंड अपग्रेड्स की जो है वो मैंशन दैट that will also be mentioned there customer support billing and conditions for terminating the agreement theek hai pretty much everything jo bhi aap soch sakte hain in a contract between you and the service provider to wo sari cheeze aapki is service level agreement so jaise humne partnership if if you recall some we might have discussed the contract of partnership jahan pe aap baat karte hain तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में हम यह कहते हैं जितनी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एलेबरेट कर लेंगे जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप एड्रेस कर लेंगे तो दैट विल एंड एंड अप इन अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ठीक है लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप का प्री रेकोजिट ये है कि जी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसी तरीके से यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू हैव अ मेनटेन अ गुड एंड कॉर्डियर रिलेशनशिप एंड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप then this sla should address each and everything each and every aspect of the relationship with the between the customer and the service provider okay so uh, uh, cloud based serv- software services and tools we were there another concept is that of the mashups the software you use for both personal and business tasks today may be composed of interchangeable components that integrate freely with other applications on the internet individual users and entire companies mix and match these software components to create their own customized applications and to share information with others the resulting software application are called mashups okay for example jab aap kisi uh, you visit to um, online version of a newspaper to what do you see there कि उस ऑनलाइन वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर में देर आर न्यूज देन देर आर वेदर विच इज रिपोर्ट वेदर अपडेट्स विच इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द वेदर चैनल देर माइट बी सम सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स ऑन विच स्पोर्ट्स अपडेट्स आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्ट्स चैनल तो अब आपने क्या किया कि आपने एक पेज क्रिएट किया लेकिन उसके ऊपर आप मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ला के वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं ठीक है तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैशअप द आइडिया इज टू टेक डिफरेंट सोर्सेज एंड प्रोड्यूस एंड न्यू वर्क that is greater than the sum of its part theek ab wo weather channel se weather ki news de raha tha jo sports wala tha us sports update de raha tha lekin ye jo newspaper wala hai isne in sari cheezon ko showbiz ko wahan pe showbiz bhi wahan pe le aaya sports bhi wahan pe le aaya aur weather channel to on one page you get a whole lot of information which is greater than the sum of its parts you have performed a mashup if you have ever personalized your facebook profile or your blog with the capability to display videos or slide shows theek hai hum aksar apne facebook ke profile page pe ya blog agar kisi ne likha ho to usko pe sare kaam hum kar rahe hote hain web mashups combine the capabilities of two or more online applications to create a kind of hybrid that provides more customer value than the original source alone for instance zip reality uses google maps and data provided by online real estate databases zillow.com to display a complete list of multiple listing services real estate listing for any zip code specified by the user so another example which is quoted here is that of a, a website which is zip reality so 
अब वो जिप रियलिटी जो है वो गूगल मैप्स को उसमें यूज कर रही है और दूसरे जो जितने भी रियल इस्टेट के डाटा बेसिस फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जिलो डॉट कॉम का तो उसका डाटा लेकर वो अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर रहे हैं और इससे ये है कि जी यू कैन गेट कम्प्लीट लिस्ट ऑफ मल्टीपल लिस्टिंग सर्विस एंड एनी फॉर एनी जिप कोड स्पेसिफाइड बाई द यूजर ठीक है गूगल मैप से उसने उसको जिप कोड के जरिए से उसको लिंक किया हुआ तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैशअप के जी आप डिफरेंट सो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को यू कम्बाइन दैम एट वन प्लेस अच्छा जी उसके साथ हम एप्स की बात करते हैं क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस एंड टूल्स में एप्स आर स्मॉल स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेज मोबाइल डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स दे आर डाउनलोडेड फ्रॉम एप स्टोर लाइक एपल्स एप स्टोर एंड गूगल प्ले गूगल रेफर्स टू इट्स ऑनलाइन सर्विसेज एज एप्स वेयर इंक्लूडिंग द गूगल एप्स स्वीट ऑफ डेस्क टॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स ठीक है तो you can download the apps from uh, apple app store and from google play windows 10 refers to all of its desktop software programs as apps but when we talk about apps today most of the attention goes to the apps that have been developed for mobile devices like smartphones and tablets if it is these apps that turn smartphones and tablets into general purpose computing tools First appearing in 2008, in 2016, there are hundreds of billions of apps for the iOS and Android mobile operating system. ठीक है 2008 में ये apps का concept जो है वो develop हुआ और 2016 में यानी within one within eight years, hundreds of millions of apps were developed जो कि आप Google Store से या आप Apple के App Store से download कर सकते हैं. the use of apps now exceed the use of, of mobile browsers which are much slower and cumbersome for accessing mobile software mobile software theek hai to dekh le ab banking ke apps aa gaye hain isi tarah se aapko different channels hain unke apps aa gaye hain bank bank banks ke sports ke apps aa gaye hain whatever you are you are interested in theek hai whatever is your favorite website to That, that website might be offering its information through its app. Reason उसकी ये है कि app जो है वो ज़्यादा faster है और uh, it gives you information in a in a uh, much simpler way as compared to the uh, other mobile softwares. So with this we come to the end of today's lecture as well as the end of chapter फाइव Here uh, chapter फाइव is finished. So inshallah uh, in the next lecture we'll cover some review review questions as well as we'll try to cover some case study from chapter number 5 so here i i take uh, leave from you people wish you best of luck uh, take care kindly go through the complete lecture or uh, this lecture complete lecture is available in this series of six lectures so you need to cover one by one and uh, note down your queries and questions and you are most welcome to ask them while during the class time or maybe you can ask them on whatsapp thank you very much